সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই বাড়িতে বসে নিরাপদে আছো সুস্থ আছো ভালো আছো আমি মোহাম্মদ জামাল হোসেন সহকারী শিক্ষক গণের চাঁদপুর জনতা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আবারও চলে আসলাম কুমিল্লা সদর দক্ষিণ ভার্চুয়াল কর্তৃক ভার্চুয়াল অ্যাকাডেমি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আমি তোমাদেরকে আজকের ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি সম্মানিত ভিওয়ার্স আমার আজকের ক্লাস এসএসসি পরীক্ষার্থী দুই হাজার একুশ এবং দশম কারিগরি দশম শ্রেণীতে যারা আছে কারিগরি সাধারণ গণিত এই সাধারণ গণিত আজকের এই ক্লাসে আমার এই পার্টের শিক্ষার্থীরা তোমরা যে জিনিসগুলো জানতে পারবে সেটা হচ্ছে দুই চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণ দুই চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণের অনুসরণী বারো পয়েন্ট একে আমাদের যে চ্যাপ্টারটা আছে এ তোমাদের যে পাঠ্য বই এই পাঠ্য বইয়ের বারো পয়েন্ট এক অর্থাৎ দুইশো তেষট্টি পৃষ্ঠা আমরা আজকে দুই চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণের তিনটা অংশ নিয়ে আলোচনা করব নাম্বার ওয়ান হচ্ছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি অপনয়ন পদ্ধতি অ্যান্ড লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল আর গুণন পদ্ধতি এই তিনটা পদ্ধতি থেকে আমরা তিনটা ক্লাস কর তিনটা অঙ্ক করব আশা করি তোমরা সবাই সাথেই থাকবে এবং এই ক্লাসটি সুন্দর মতো উপভোগ করবে উপভোগ করবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা গত গত ক্লাসে আমি এই ক্লাসটি করতে এসে প্রথমে বিদ্যুৎ সংযোগ সমস্যা হয়েছিল তারপরে কলমে সমস্যা হয়েছিল সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমি এই ক্লাসটি আবারও প্রথম থেকে করার চেষ্টা করতেছি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যারা এই মুহূর্তে স্যারের এই লাইভ ক্লাসে সংযুক্ত হয়েছ তোমাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তোমরা সবাই বই খাতা নিয়ে স্যারের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাও আশা করি তোমাদের এই ক্লাসটি ভালো লাগবে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথমে আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতির যে অঙ্কটা এটার একটা অঙ্ক করব আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি দেখো আমাদের পাঠ্য বইয়ে দেওয়া আছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতির এক নম্বর অঙ্কটা সেভেন এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকাল টু থার্টি ওয়ান নাইন এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকাল টু ফর্টি ওয়ান এই অঙ্কটাকে আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে করব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমাদের দুইটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে ইকুয়েশনে বাংলা হচ্ছে সমীকরণ এই দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে আমরা এটাকে প্রথমে আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিব এটাকে আমরা দুই নম্বর সমীকরণ দিই তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো এই দুইটা সমীকরণ থেকে আমরা ইচ্ছা করলে যে কোনো একটা সমীকরণকে চুজ করতে পারি মানে পছন্দ করে এখানে এক্স আছে এখানে ওয়াই আছে যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে হয় এক্সের মান না হয় ওয়াইয়ের মান আমরা বের করে আমরা পরবর্তীতে যে সমীকরণটা থেকে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান বের করব এটা থেকে আরেকটা সমীকরণ যে এটা যদি আমরা এক নং সমীকরণ থেকে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান বের করি তাহলে এই মানটা আমরা দুই নং সমীকরণে বসাবো আর যদি দুই নং সমীকরণ থেকে আমরা এক্স এবং অথবা ওয়াইয়ের মান বের করি তাহলে এক নং সমীকরণে বসাবো এই যে এক নংয়ের মানটা দুই নংয়ে বসাবো দুই নং এর মানটাকে এক নং এ বসানো দিস ইজ প্রতিস্থাপন এটাকেই বলা হয় প্রতিস্থাপন পদ্ধতি শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমরা কিভাবে করতেছি আমরা যদি লেখি এক নং সমীকরণ হতে পাই সেভেন এক্স এখান টু থার্টি ওয়ান প্লাস থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়াইটা এদিকে আসলে কি হয়ে যাবে প্লাস বা এক্স ইকাল টু এটাকে যদি আমরা বা চিহ্ন দেই বা এক্স ইকাল টু সেভেন যাবে নিচে উপরে থার্টি ওয়ান প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়েশন নাম্বার হচ্ছে থ্রি আমাদের উপরে দুইটা সমীকরণ আছে যার কারণে আমরা এটাকে তিন নাম্বার সমীকরণ দিলাম এই যে তিন নাম্বার সমীকরণে এটা এটা কিন্তু একটা এক্সের মান এটা কিন্তু আমাদের একটা এক্সের মান এই তিন নাম্বার সমীকরণটা হচ্ছে আমাদের এক্সের মান এই মানটা আমরা দুই নং সমীকরণে বসাবো এই মানটা কোথায় বসাবো দুই নাম্বার সমীকরণে বসাবো তাহলে দেখি আমরা কিভাবে দুই নাম্বার সমীকরণ লেখবো আমরা এক্স ইকাল টু থার্টি ওয়ান প্লাস থ্রি ওয়াই বাই সেভেন 
দুই নং সমীকরণে বসিয়ে পাই তাহলে দুই নম্বর সমীকরণটা ছিল আমাদের নাইন ইন্টু এক্স এক্সের মান হচ্ছে থার্টি ওয়ান প্লাস থ্রি ওয়াই বাই সেভেন মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকাল টু ফর্টি ওয়ান দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে আমাদের দুই নম্বর সমীকরণটা সমীকরণটা ছিল নাইন এক্স নাইন সাথে এক্সের মানটা বসাইলাম মাইনাস এ ফাইভ ওয়াই ইকাল টু ফর্টি ওয়ান এবার আসো আমরা নাইন দ্বারা গুণ করে দিব সেভেন নাইন তিন নং সাতাইশ প্লাস তিন নং সাতাইশ ওয়াই মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকাল টু ফর্টি ওয়ান বা এবার আমরা লসাগু করব লসাগু হচ্ছে সেভেন টু সেভেন নাইন প্লাস টু সেভেন ওয়াই পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ ওয়াই ইকাল টু ফর্টি ওয়ান বা টু সেভেন নাইন মাইনাস এইট ওয়াই ইকাল টু সেভেন চার সাতা আটাইশ আর গুণন করে দিলাম এবার আসো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখান থেকে আমরা ওয়াইয়ের মানটা বের করব দেখো মাইনাস এইট ওয়াই ইকাল টু টু এইট সেভেন মাইনাস টু সেভেন নাইন বা এইট ওয়াই ইকাল টু মাইনাস এইট বা শুধু ওয়াই ইকাল টু মাইনাস এইট বাই এইট ওয়ান অর্থাৎ ওয়াইয়ের মান পেয়ে গেছি মাইনাস ওয়ান শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমরা যখন এই এক্সের মানটা দুই নং সমীকরণে বসালাম বসানোর পরে যখন আমরা ক্যালকুলেশন করলাম দেন আমরা পেয়ে গেলাম ওয়াইয়ের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এই যে ওয়াইয়ের মানটা এটা আমরা তিন নম্বর সমীকরণে বসাব তিন নম্বর সমীকরণটা কি এই যে এটা তিন নম্বর সমীকরণটা এই তিন নম্বর সমীকরণটাতে যখন আমরা ওয়াইয়ের মানটা বসাবো দেন এক্সের মান পেয়ে যাব ক্লিয়ার তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি আমরা কিভাবে করে দুইটা সমীকরণ থেকে যে কোনো একটা সমীকরণ আমরা বাছাই করব হয় এক নম্বর সমীকরণ না হয় দুই নম্বর সমীকরণ এই দুইটা সমীকরণ থেকে যে কোনো একটা সমীকরণ বেছে নিয়ে আমরা হয় এক্সের মান বের করব না হয় আমরা ওয়াইয়ের মান বের করব আমি এখানে এক্সের মান বের করেছি এক্সের মান বের করে আমরা এক নম্বর সমীকরণ থেকে বের করে এটাকে তিন নম্বর সমীকরণ দিলাম এই যে সমীকরণ এক্সের মানটা বের করলাম এটা আমরা দুই নম্বর সমীকরণের মানটা বসালাম বসানোর পরে আমরা ওয়াইয়ের মান পেয়ে গেছি মাইনাস ওয়ান এই মানটা আবার ওই যে আমরা তিন নম্বর সমীকরণ দিয়েছি সেখানে আমরা বসাব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যদি সেখানে মানটা বসাই আমরা একটু দেখি তিন নম্বর সমীকরণে যদি মানটা বসাই আমরা কিভাবে করব আমরা লিখব ওয়াই ইকাল টু মাইনাস ওয়ান তিন নং সমীকরণে বসিয়ে পাই এক্স তিন নম্বর সমীকরণটা দেখো থার্টি ওয়ান প্লাস থ্রি ওয়াই এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থ্রি ওয়াই নিচে আছে সেভেন তাহলে থার্টি ওয়ান প্লাস মাইনাসে মাইনাস তিন একে তিন নিচে সেভেন তাহলে থাকে আমাদের টোয়েন্টি এইট নিচে সেভেন চার সাতা আটাইশ অর্থাৎ ফোর এটা কার মান পেলাম এক্সের মান তাহলে শিক্ষার্থীর বন্ধুরা দেখো আমরা যখন এই ওয়াইয়ের মানটা তিন নম্বর সমীকরণে আমরা বসালাম তখন আমরা এক্সের মান পেয়ে গেছি তাহলে আমরা লিখব আমরা এখন এক্সের মান পাইলাম ফোর ওয়াইয়ের মান পাইলাম মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা লিখব নির্ণয় সমাধান নির্ণয় সমাধান এক্স ওয়াই সমান সমান এক্সের মান ফোর ওয়াইয়ের মান মাইনাস ওয়ান ক্লিয়ার এ হচ্ছে আমাদের প্রতিস্থাপন পদ্ধতি শিক্ষার্থী বন্ধুরা 
प्रतिस्थापन पद्धति गुरु जतगुला मान क्लस एट कर क्लस एट मान प्रतिस्थापन जतगुल आत प्रकार जत क्लस थकुक ना क्या एक ही भाव प्रतिस्थापन पद्धति अंकगल कर शिक्षार्थी बंधुरा दू नम्बर जेटा दुई नम्बर जेटा कथा आदमी अपनयन पद्धति एपनयन पद्धति नहीं क्ज कर अपनयन पद्धति क्यों कर देखी हमें अपनयन जो एक अंक नहीं आस अपनयर जो जो अपनयन जो छ नम्बर अंक एक बेचे नहीं एक्स प्लस बीवै समान समान सी स्कोर एक्स प्लस बी स्कोर वाई इक्ल टू सी स्कोर तो शिक्षार्थी बंधुरा देख ये अपनयन पद्धतर जो एक अंक बोले दिल से क्षेत्र ये एक नम्बर समीकरण दीब और ये दुई नम्बर समीकरण दी देखो आप अंकटा एक देखे नहीं एक्स प्लस बी वाई समान समान सी ए स्कोर एक्स प्लस बी स्कोर वाई समान समान सी स्कोर एन अपनयन शब्द देखो दुईटा समीकरण आ जेको एक समीकरण के दुईटा समीकरण के एक नम्बर समीकरण के दुई नंग मत बनाते हैं अथवा दुई नंग समीकरण के एक नंग मत बनाते एक समीकरण और एक समीकरण मत तैरी बनानो से अपनयन अपनयन अपर मत नयन ताजे कि करब एक नंग समीकरण के दुई नंग समीकरण मत बनाईब कि भाव बनाब देख एक नंग समीकरण के एक नम्बर समीकरण के एक्सर गुला एक रकम कर बनाब ना वाइर गुला जेको एक एक्स अथवा वाई जेको एक टार्गेट कर एक नंग के दुई नंगर मत बनाते हैं अथवा दुई नंग के एक नंगर मत बनाते हैं तो टार्गेट करब एटा जो काटाटी एक नंग के जी ए द्वारा गुण करी गुण कर पाई किब एक नंग के द्वारा गुण कर ले स्कोर एक्स प्लस ए बी वाई और हे ए सी और दुई नम्बर जाए थक ए स्कोर एक्स प्लस बी स्कोर वाई इक्ल टू सी स्कोर करारे हमें ये वियोग करब वियोग कर ले माइनस हो जाए माइनस हो जाए माइनस हो जाए जानी शिक्षार्थी बंधुरा देखो ए स्कोर एक्स ए स्कोर एक्स माइनस काटा तो वाई प्लस ए सी माइनस सी स्कोर एखान जो वाई कमन नहीं थे ए बी माइनस बी स्कोर समान समान ए सी माइनस सी स्कोर शुद्ध वाई के तो सी माइनस सी स्कोर नीचे आसे ए बी माइनस बी स्कोर आप कमन नहीं आनेखान सी कमन नीले ए माइनस सी एखान थे ए माइनस बी तो शिक्षार्थी बंधुरा देख अपनयन करारे हमें जख एक समीकरण और एक समीकरण है एक्सर मान अथवा वाइर मान समान निले वियोग कर लियोग करारे वाइर मान पे गे क्या वियोग करते वियोग करते देखो ऊपर जतगुलर 
রাশি আছে x এবং y সবগুলা আমাদের ধনাত্মক আছে একই এটাও প্লাসের এটাও প্লাসের এটাও প্লাসের এটাও প্লাসের এটাও প্লাসের এটাও প্লাসের যদি একই রকম থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি মাইনাসের যদি এটাও মাইনাসে থাকতো এটা মাইনাসে থাকতো এটা মাইনাসে থাকতো এটা মাইনাসে থাকতো এটা মাইনাসের এটা মাইনাসের তারপরও আমরা কি করতাম বিয়োগ করতাম একই রকম থাকার কারণে আমরা বিয়োগ করলে আমরা জানি বিয়োগের সময় দ্বিতীয় রাশিটা ধনাত্মক থাকলে ঋণাত্মক হয়ে যায় আর ঋণাত্মক থাকলে ধনাত্মক হয়ে যায় তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমরা ওয়াই এর মান পেয়ে গেছি এই ওয়াই এর মানটা আমরা এক নম্বর সমীকরণে বসাই দিলে অথবা আবার যদি আমরা এইভাবে যদি এটা এটাকে শুধু সমান করতাম আমরা এই অংশটুকু সমান করছি এই যে এক্স এর মানগুলা এক নং ও দুই নং সমান করার পরে আমরা ওয়াই এর মান পেয়ে গেছি আবার আমরা যদি বিস্কার মানে ওয়ায়ারগুলো যদি সমান করতাম তাহলে আমরা ওয়াইয়ের মান পেয়ে যেতাম আমরা যদি ওয়াইয়ের মানটা একটু সমান করে দেখি এবার আমরা লিখব এটা তো ওয়াইয়ের মান পেয়ে গেছি আমরা এটা রেখে দেই এবার যদি আমরা লিখি দুই নং সমীকরণকে বি দ্বারা গুণ করলে দুই নং সমীকরণকে যদি আমরা বি দ্বারা গুণ করি তাহলে আমাদের কি দ্বারায় দেখি একটু বি দ্বারা এক নং সমীকরণকে যদি বি দ্বারা গুণ করি এক নং আগে তো আমরা এ দ্বারা গুণ করছি গুণ করার পরে আমরা ওয়াইয়ের মান পাচ্ছি এবং এক নংকে আমরা বি দ্বারা গুণ করব এ বি এক্স প্লাস বি স্কোয়ার ওয়াই ইকাল টু বি সি নিচেরটা যা আছে তাই থাকবে প্লাস বি স্কোয়ার ওয়াই ইকাল টু সি স্কোয়ার আগেরটার মতোই বিয়োগ করলে এটা এটা কাটাও তাহলে আমাদের থাকে এ বি এক্স মাইনাস এ স্কোয়ার এক্স সমান সমান বি সি মাইনাস সি স্কোয়ার এক্স কমন নাও এ বি মাইনাস এ স্কোয়ার ইকাল টু বি সি মাইনাস সি স্কোয়ার সুতরাং বা এক্স ইকাল টু বি সি মাইনাস সি স্কোয়ার এ বি মাইনাস এ স্কোয়ার আমরা যদি এক্সের মান এক্স ইকাল টু এক্স এখান থেকে সি কমন নেই বি মাইনাস সি আর এখান থেকে যদি এ কমন নেই এ বি মাইনাস এ তাহলে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আমরা পেয়ে গেলাম এক্সের মান তাহলে এই যে সমীকরণটাকে একটাকে আরেকটার মতো করে নেওয়া আমরা প্রথমে এ দ্বারা গুণ করে ওয়াইয়ের মান পেয়েছি পরেরটাকে বি দ্বারা গুণ করে এক্সের মান পেয়ে গেছি তাহলে আমরা এখন লিখব নির্ণয় সমাধান এক্স ওয়াই এক্সের মান পাইছি সি ইন্টু বি মাইনাস সি বাই এ ইন্টু বি মাইনাস এ কমা সি এর ওয়াইয়ের মান পাইছি সি ইন্টু এ মাইনাস সি বি ইন্টু এ মাইনাস বি এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় সমাধান এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় সমাধান তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা অপনয়ন পদ্ধতি কিভাবে করে সেটাও আমরা বুঝতে পারলাম আমরা কি করলাম অপনয়নটাকে আমরা একটু অপনয়ন পদ্ধতি থেকে একটু বলি আবারও আমরা যে কোনো দুইটা সমীকরণ আর থাকবে আমাদের এই সমীকরণটাকে হয় এক নংকে আমরা দুই নংয়ের মতো বানাই নিতে হবে এক নংয়ের এক্সের মান অথবা ওয়াইয়ের মানটা দুই নংয়ের মতো বানাই নিয়ে আমরা এটাকে হয় যোগ করব না হলে বিয়োগ করব সুবিধা মতো অবস্থা দেখে আমরা সিম্বয়েলগুলো দেখে আমরা সেটাকে যোগ অথবা বিয়োগ করব এরপরে যে মানটা এক্সের মানটা যদি আমরা ইয়ে করি তাহলে এটা যদি কাটি তাহলে আমরা ওয়াইয়ের মান পেয়ে যাব আবার যদি এটা যদি আমরা মিলাই তাহলে আমরা ওয়াইয়ের মান পেয়ে যাব এই যে এক নংটাকে দুই নংয়ের মতো বানাই নেওয়া অথবা দুই নংটাকে এক নংয়ের মতো তৈরি করে নেওয়া এটাই হচ্ছে আমাদের প্রতিস্থাপন আর এই অপনয়ন পদ্ধতি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দুইটা জিনিস হয়ে গেল আমাদের আমরা প্রতিস্থাপন চলে গেলাম অপনয়ন চলে গেলাম অ্যান্ড লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের আর গুণন পদ্ধতি এই আর গুণন পদ্ধতিটা আরেকটা নাম হচ্ছে আমরা বলে থাকি সাধারণত বজ্র গুণন পদ্ধতি এই বজ্র গুণন পদ্ধতিটা কিভাবে করে সেটা আমরা দেখব 
আমরা একটু দেখি বজ্র গুণনের জন্য আমরা এগুলো একটু মুছে ফেলি বজ্র গুণন পদ্ধতি কিভাবে করে বা আর গুণন পদ্ধতি কিভাবে করে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আমরা আর গুণন পদ্ধতির একটা অঙ্ক আমরা যদি উঠাই সাত নম্বর অঙ্কটা যদি আমরা উঠাই টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকাল টু জিরো ফোর এক্স প্লাস সেভেন ওয়াই প্লাস সিক্স ইকাল টু জিরো আচ্ছা আমরা একটু আবারও দেখি টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ সমান সমান জিরো ফোর এক্স প্লাস সেভেন ওয়াই প্লাস সিক্স ইকাল টু জিরো আচ্ছা তাহলে আমরা এই যে অঙ্কগুলাম এটা দুইটা সমীকরণ আছে এখানে আমরা লিখব আর গুণন পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাই দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর গুণন এক্স ওয়াই আর দ্রুব সংখ্যা এটার ক্ষেত্রে আমরা আর গুণন পদ্ধতি যখন আমরা প্র প্রয়োগ করব তাহলে দেখো দেখো প্রথমে কি করতে হবে এক্স ওয়াই অ্যান্ড ওয়ান ধ্রুব সংখ্যাকে আমরা ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করব ওয়ান দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো যখন এক্স করব এক্সের জায়গায় কাজ করব তখন এক্স সব বাদ কি বলতেছি এক্সের জায়গায় যখন কাজ করব তখন এক্স বাদ হয়ে যাবে ওয়াই যখন কাজ করব ওয়াই বাদ হয়ে যাবে ধ্রুব পদ যখন কাজ করব তখন ধ্রুব পদ বাদ হয়ে যাবে ক্লিয়ার আমি আবারও বলি এক্স যখন কাজ করব তখন এক্স বাদ ওয়াই যখন কাজ করব ওয়াই বাদ ধ্রুব সংখ্যা যখন কাজ করব তখন ধ্রুব সংখ্যা বাদ এখন কাজ করতে গিয়ে যখন আমরা এখানে এক্সের কাজ করব এটা বাদ উপর থেকে গুণ করতে হবে একটু খেয়াল করো চিহ্নগুলা শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি দুই এখানে দুইটা চিত্র আঁকছি চিত্রটা হচ্ছে যখন এক্স করব তখন এক্স বাদ অর্থাৎ এটা এটা থাকবে এটা এটা অর্থাৎ এটা এটা থাকবে এটা এটা এরপরে আমরা দিছি এক এবং দুই এক দিয়ে আমি এটা বোঝাচ্ছি প্রথমে এক দিয়ে মানে এইভাবে গুণ করতে হবে আর দুই দিয়ে এইভাবে গুণ করতে হবে দুই এর সাথে একটা মাইনাস দিছি মানে দ্বিতীয়বার যখন গুণ করব তখন সূত্রের একটা মাইনাস কাজ করবে আর এখানে এসে আমরা এক দিছি এখানে দুই দিছি এখানে অর্থাৎ এটা দিয়ে এটা বোঝাচ্ছে প্রথমে আমরা এটা গুণ করব এরপরে এটা গুণ করব আর দ্বিতীয়বার একটা সূত্রের মাইনাস গুণ করব তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমরা যখন এক্স করব তখন এক্স বাদ এটা এটা গুণ তিন ছয় কত আঠারো পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ এটা প্রথমবার গুণ এই যে প্রথমবার গুণ করলাম এরপরে দ্বিতীয়বার পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ সূত্রের একটা মাইনাস মাইনাস পঁয়ত্রিশ এবার ওয়াই যখন করব তখন ওয়াই বাদ শুরু করতে হবে আমাদের নিচ থেকে অর্থাৎ চার পাঁচ বিশ আর ছয় দোকানে বারো দ্বিতীয়বার সূত্রের একটা মাইনাস মাইনাস বারো ধ্রুব সংখ্যা যখন করব তখন ধ্রুব সংখ্যা বাদ আবার উপর থেকে শুরু করতে হবে এটা করতে হবে এক্স এবং ধ্রুব ধ্রুব আর এটা শুধু ওয়াই তাহলে ধ্রুব সংখ্যা সাত দুগুণে কত চোদ্দ 
আর তিন ছাড়া বারো দ্বিতীয় বার গুণ করার সময় একটা মাইনাস এই যে এই জায়গাটাই হচ্ছে আর গুণনের হচ্ছে মূল থিম আর গুণনের মূল জায়গা হচ্ছে এটা আমরা আবারও বলি এক্স যখন করব তখন এক্স বাদ এখানে উপর থেকে নিচ থেকে গুণ করব উপরে নিচে আর এটা দ্বিতীয়বার গুণ করার সময় একটা সূত্রের মাইনাস থাকবে অঙ্কের চিহ্নের সাথে সূত্রের চিহ্নের গুণন হবে অঙ্কের চিহ্নের সাথে সূত্রের চিহ্ন গুণন হবে তাহলে আমাদের কি থাকে এখানে আমরা যদি একটু করি এক্স মাইনাস সতেরো ওয়াই এইট ওয়ান টু অর্থাৎ মাইনাস পঁয়ত্রিশ থেকে আঠারো গেলে থাকে মাইনাস সতেরো বিশ থেকে বারো গেলে থাকে এইট চোদ্দ থেকে বারো গেলে থাকে টু তাহলে আমরা লিখতে পারি হয় এক্স মাইনাস এক্স বাই মাইনাস সেভেন্টি ইকাল টু হাফ এবং ওয়াই বাই এইট সমান সমান হাফ অর্থাৎ এই জায়গাটা সমান সমান হাফ আবার এই জায়গাটা সমান সমান হাফ বা টু এক্স আর গুণন টু এক্স সমান সমান মাইনাস সতেরো এক্স ইকাল টু মাইনাস সেভেন্টিন বাই টু বা টু ওয়াই ইকাল টু এইট বা ওয়াই ইকাল টু টু যাবে নিচে উপরে এইট চার দোগুণে আট ওয়াই ইকাল টু ফোর শেষ তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমরা এখানে পেলাম আমরা এক্সের মান আর এখানে পেলাম আমরা ওয়াইয়ের মান তাহলে এই আর গুণন পদ্ধতিটা হচ্ছে এভাবে করতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা লিখব এখানে নির্ণয় সমাধান সমাধান এক্স ওয়াই সমান সমান এক্স এর মান পাইছি মাইনাস সেভেন্টিন বাই টু আর ওয়াই এর মান পাইছি ফোর শেষ তাহলে আমরা এই যে এটাও করে ফেললাম আর গুণন পদ্ধতি এই তিনটা পদ্ধতি আমরা আজকে দেখালাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমরা এই দুই চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণের যে তিনটা পদ্ধতি সমাধান করা যায় প্রতিস্থাপন পদ্ধতি অপনয়ন পদ্ধতি আর গুণন পদ্ধতি এই তিনটা পদ্ধতি থেকে তিনটা অঙ্ক করালাম বারো পয়েন্ট দুইয়ে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আরও যে অঙ্কগুলো আছে আমি তো একটা করে অঙ্ক করাচ্ছি করিয়েছি বাকি যে অঙ্কগুলো আছে এগুলো হচ্ছে তোমাদের বাড়ির কাজ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা একটু বাড়ির কাজটা একটু লিখে নাও দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাড়ির কাজ হচ্ছে বারো পয়েন্ট অনুসরণে বারো পয়েন্ট দুইয়ের সবগুলো অঙ্ক মানে এখানে তিনটা পদ্ধতি আছে এই তিনটা পদ্ধতি আমি করিয়েছি আশা করি তোমরা সবাই এই ক্লাসটি বুঝতে পেরেছ আবারও কোনো একটি ক্লাসে তোমাদের মাঝে এসে হাজির হব এর মধ্যে তোমরা সবাই তোমাদের কাছে আমরা বলবো তোমরা বেশি বেশি করে অনলাইন ক্লাসে যুক্ত থাকবে
তো সেক্ষেত্রে বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আবারও দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ